அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு லவ்லி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி ரைஸ் எல்லாத்தோடையுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசாவை சுடு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு குக்கர் அடுப்பில் வச்சு ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் பொடியாக நறுக்க வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் நான் சின்ன சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கவர் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சிக்கன்லேருந்தே கொஞ்சம் தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு இப்போ இதில் மசாலா எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதுவும் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு குழம்பு கொதி வந்த உடனே க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டுடலாம் இதை ஒரு மூணு விசில் வரைக்கும் வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ப்ரெஷர்லாம் அடங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்களும் இந்த சிக்கன் குழம்பு வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thanks for watching.